నిన్ను మేము ఆరాధించడానికి స్థుతించడానికి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయడానికి వాళ్ళు పొందడానికి నీవిచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం కూడా వచ్చినటువంటి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నీ ఆత్మతో నింపి నీ వాక్యము ద్వారా నువ్వు మాతో మాట్లాడము మా ప్రభునేసు క్రీస్తారా వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన అప్రభునేసు క్రీస్తు నామములో ఈ ఉదయకాల శుభములు మీకు తెలియచేస్తూ ఈ ఆరాధనలోనికి హృదయపూర్వకముగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఇట్టి అవకాశం మనకు అనుగ్రహించినటువంటి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం సంఘపక్షంగా నోబుల్ మిషనరీ చర్చ్ పక్షంగా ప్రార్థన ఛానల్ యజమాన్యానికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నా ఈరోజు మనకు అంశం ఏమిటంటే నా సమాధానము నేను మీకు ఇచ్చుచున్నాను నా సమాధానము నేను మీకు ఇచ్చుచున్నాను మొదటి పాఠ్యభాగం జఖర్యా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయము పన్నెండు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చినారు రెండవ పాఠం రోమా పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఐదు వచ్చినారు సువార్త పాఠం వ్యవహాను సువార్త పదహారవ అధ్యాయము పదహారు నుండి ముప్పై మూడు వచనాలు మనం చదువుకున్నాం నా సమాధానము నేను మీకు ఇచ్చుచున్నాను వ్యవహాను వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయములో ఇరవై ఏడవ వచనములో ప్రభు చెప్పాడు నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను శాంతి అనే దానికి సమాధానము అని కూడా రాయబడి ఉంది ఒక యవనస్తుడు ఓ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి నాకు నిద్ర పట్టట్లేదండి మనసంతా చాలా చిరాగ్గా ఉంది నా మనసు బాగోలేదు ఏదన్నా మందేవండి అని చెప్పాడు డాక్టర్ గారు అన్ని టెస్టులు చేశారు చేసి ఆ వ్యక్తిలో ఏ విధమైనటువంటి శారీరక బలహీనత లేదు అని డాక్టర్ గారికి అర్థమైంది అతనిలో మానసిక వేదన ఉన్నది మానసిక ఇబ్బంది ఉన్నది అని డాక్టర్ గారు అర్థం చేసుకున్నారు అర్థం చేసుకొని ఆయన ఒక సలహా చెప్పాడు ఈ పట్నంలో ఒక సర్కస్ జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్ళు ఒక మూడు గంటల సేపు ఉంటుంది ఆ సర్కస్ ఆ మూడు గంటల సేపు నీలాగా ముగ్గురు ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు చేసే ఆ పనులు వల్ల మనశ్శాంతి నీకు వస్తుంది కాసేపు ఊరట లభిస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పాడు ఆ యవనస్తుడు అన్నాడండి అయ్యా డాక్టర్ గారు ఆ సర్కస్లో అనేక వేల మందిని నవ్విస్తున్నటువంటి వ్యక్తి నేనే ఆ ముగ్గురులో ఒక్కడి నేను కొన్ని వేల మందిని నేను చేసే పనుల ద్వారా నవ్విస్తున్నాను కానీ నాకే మనశ్శాంతి లేదు అన్నాడు ఇంకెవరు ఇస్తారు అతనికి మనశ్శాంతి అతనే కొన్ని వేల మందిని సంతోషపెడుతున్నాడు కానీ అతని జీవితంలో శాంతి లేదు సమాధానం లేదు మానసిక వేదన మానసిక వేదన డాక్టర్లు శారీరకమైనటువంటి రుగ్మతలకి మందులు ఇస్తారు కానీ మానసిక వేదనకు మందు ఇచ్చేవాడు ప్రభు అనేటువంటి యశు క్రీస్తే అందుకనే ప్రభు అంటాడు లోకము ఎవ్వ లేని సమాధానాన్ని మీకు ఇస్తా నేను లోకము ఎవ్వ చాలనేటువంటి శాంతిని నేను మీకు ఇస్తా కాబట్టి ఈ శాంతిని నా దగ్గర మీరు పొందుకోండి లోకంలో ఎక్కడ దొరకదు ప్రభు ఇచ్చేటటువంటి శాంతి దీన్ని హీబ్రూలో షాలోమ్ అంటాం చాలా అందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి పదం షాలోమ్ అంటే హీబ్రూ పదం అది శాంతి సౌఖ్యం శుభప్రదమైనటువంటి క్షేమకరమైనటువంటి జీవితం ఈ క్షేమకరమైనటువంటి సౌఖ్యముతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని 
మనకు అనుగ్రహించేటటువంటి వాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుడిచ్చేటటువంటిది శాంతి సమాధానం అయితే దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆ శాంతి సమాధానానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి లక్షణాలు అశాంతి అసమాధానం ఈ అసమాధానాన్ని కలిగించేటటువంటి వాడు సాతానుడు శాంతినిచ్చేవాడు దేవుడైతే అశాంతిని కలుగు చేసేవాడు సాతానుడు సమాధానమిచ్చేవాడు దేవుడైతే అసమాధానాన్ని కలుగు చేసేవాడు సాతానుడు అనే విషయాన్ని మనము తెలుసుకున్నాం ఎప్పుడు శాంతి వసద్ది ఎప్పుడు సమాధానం వసద్ది ఒక మానవునికి అంటే దేవునితో సరైనటువంటి సంబంధాన్ని మనము ఏర్పరచుకున్నప్పుడు దేవుడు మనకు శాంతి సమాధానము అనుగ్రహిస్తాడు అందుకే ఒక కొటేషన్ ఒక రెండు మాటలు చెప్పాను నేను ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో గాడ్ నో పీస్ వెన్ దెర్ ఈస్ నో గాడ్ నో పీస్ ఇఫ్ యూ నో గాడ్ కేఎన్ఓ డబ్ల్యూ ఇఫ్ యూ నో గాడ్ యూ విల్ నో ద పీస్ దేవుడు ఉంటే సమాధానం ఉన్నది దేవుడు లేని చోట సమాధానం లేదు ఎందుకంటే యశయా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఏమనుందంటే ఆయన సమాధాన కత్తేగు అధిపతి ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ సమాధాన కత్తయగు అధిపతి సమాధానం ఆయన దగ్గర ఉంటే సమాధానానికి అధిపతి దేవుడైతే లోకము ఇచ్చే సమాధానం చాలా తాత్కాలికమైనటువంటిది నెమ్మది కొరకు శాంతి కొరకు మన యొక్క కష్టాలు మర్చిపోవటం కొరకు ఇహలోకంలో ఉండేటటువంటి బాధలు మర్చిపోవటం కొరకు అనేక మంది అనేక విధాలను ఎంచుకుంటూ ఉంటారు ఎంచుకుంటూ ఉంటారు అనేక వ్యసనాలకు బానిసలైపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనశ్శాంతి లేదండి అంటారు ఎందుకు అలా తాగుతున్నావు ఎందుకు అలాంటి వ్యసనాలకి నువ్వు బానిస అయిపోయావు అని అడిగితే ఏం చేస్తావండి మనశ్శాంతి లేదు కానీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే వీటన్నిటిని మించినటువంటి శాంతి సమాధానం పొరపనేటువంటి యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఉన్నది అక్కడికి రాలేక ప్రజలు అనేక మంది మధ్యలోనే తమ జీవితాలను ఆ నాశనములకు లోను చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈరోజు మనం చదువుకునేటువంటి మొదటి వాక్య భాగంలో జక్కరయ్య గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పదహారవ వచనంలో ఈ మాటలు ఉన్నాయి జకరియ గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదహార వచనం మీరు చేయవలసిన కార్యము లేవనగా మీరు చేయవలసిన కార్యము లేవనగా ప్రతివాడు తన పొరుగు వానితో సత్యమే మాట్లాడవలను సత్యమును బట్టి సమాధానకరమైన న్యాయమును బట్టి మీ గుమ్మములలో తీర్పు తీర్చవలను ఇక్కడ మనము ఈ వచనం మనకు తెలియజేసేది ఏమిటంటే సత్యమును బట్టి సమాధానకరమైన న్యాయమును బట్టి మీ గుమ్మములలో తీర్పు తీర్చవలను సత్యము ద్వారా సత్యము వలన సత్యమును బట్టి సమాధానము అనేది ఇక్కడ తెలియచేవాడు ప్రతివాడును సత్యమే మాట్లాడవలను ఈ సత్యము వలన మనకు సమాధానము లభించును అని ఇక్కడ తెలియచేయబడుతుంది ఆ సమాజములో లేక ఆ సంఘములో ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సత్యం ఉన్నప్పుడు ఆ సత్యము శాంతి సమాధానములకు కారణము అగును వేర్ దెర్ ఈస్ ట్రూత్ దెర్ ఈస్ పీస్ వేర్ దెర్ ఈస్ ట్రూత్ దెర్ ఈస్ పీస్ ఇక్కడ సత్యము అనగా ఏమిటి అని అంటే సత్యం అనగా యేసు క్రీస్తు ఆయన చెప్పాడు కదా నేనే మార్గము సత్యము జీవము పలానా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళమనలే ఆయసు ఎవరో ఒకరు సత్యం ఎవరో ఒకరు మార్గం అనలేదు ఆయన ఐఆమ్ ద ట్రూత్ ఐఆమ్ ద వే అండ్ ఐఆమ్ ద లైఫ్ 
నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే చివము నా ద్వారా తప్ప తండ్రి వద్దకు ఎవరు రారు కాబట్టి నేనే సత్యము అన్నటువంటి యేసు క్రీస్తు సత్యము లో జీవించాలన్నా యేసులోనే జీవించాలి ఆ సత్యము ద్వారా సమాధానం రావాలన్నా వేసే మార్గము అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సత్యమునకు నిర్వచనము యేసు యథార్థత యథార్థం అనేటువంటి జీవితం సత్యవంతం అనేటువంటి జీవితానికి కారణం ఎవరంటే ప్రభు యేసు క్రీస్తు అందుకని కీర్తన గ్రంథంలో ఎనభై ఆరవ కీర్తన పదిహేనవ వచనంలో దావీదు భక్తుడు అంటాడు ప్రభువ నీవు దయాదాక్షిణ్యములు కల దేవుడవు దీర్ఘశాంతుడవు కృపా సత్యములతో నిండినటువంటి వాడు ఎన్నెన్నో రిఫరెన్స్లు మనం చూసుకోవచ్చు కీర్తన గ్రంథంలో కానీ ఇంకా వేరే వాచనాల్లో కానీ దేవుడు సత్యవంతుడు అదే కీర్తనలు నూట పదకొండవ కీర్తన ఏడవ వచనములు ఉంది ఆయన చేతి కార్యములు సత్యమైనవి ఆయన శాస్త్రములు నమ్మకమైనవి సత్యము యేసు క్రీస్తు సెలువు వేయబడక ముందు ఆయన పిలాతు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు పిలాతు దగ్గరికి తీసుకెళ్తే పిలాతు ఆయన ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నాడు ప్రభువుని వ్యవహాను స్వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచనంలో ఏ మాటలు ఉన్నాయి పిలాతు నీవు రాజువా అని ఆయన అడుగగా యేసు నీవు అన్నట్టు నేను రాజునే అని చెప్పి సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నేను పుట్టి తిని అన్నాడు ఇందు నిమిత్తమే ఈ లోకమునకు వచ్చి తిని సత్య సంబంధి అయిన ప్రతివాడును నా మాట వినును అనిను అందుకు పిలాతు సత్యం అనగా ఏమిటి అని ఆయనతో చెప్పాను ప్రభువు చెప్తున్నాడు సత్య సంబంధి అయిన వాడు నా మాట వినను సత్యమును గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నేను వచ్చాను సత్యమును ప్రతిష్ట చేయడానికి నేను వచ్చాను గ్రీకు పదంలో అలేథియా అనేటటువంటి మాట ఉంది దాని అర్థం ఏంటంటే సత్యము నుండి అసత్యానికి అసత్యము నుండి సత్యములోనికి అవాస్తవము నుండి వాస్తవములోనికి అబద్ధములో నుండి యథార్థతకు అంధకారము నుండి వెలుగులకు నడిపించేటటువంటి వాడు ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు అందుకే మనం యోహాన్ స్వార్త ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనంలో అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ చెప్పుకుంటాం మనం ఆ వాక్యము శరీరధార్య అయి కృప సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహించబడిను కృపయు సత్యము యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగాను కాబట్టి ఈ సత్యము అనేటటువంటిది యేసులో మనం నేర్చుకుంటాం ఆ సత్యము నుండే సమాధానాన్ని మనం పొందుకుంటాం సత్యము నాకు వ్యతిరేక పదం అసత్యము లేక అబద్ధం అబద్ధమునకు జనకుడు ఎవరంటే అపవాది అయోహాను రాసిన మొదటి పత్రికలో మనం చదువుకుంటాం అబద్ధమునకు జనకుడు ఎవరంటే అపవాది ప్రారంభము నుండి ఈ అపవాది దేవుని భక్తులను అబద్ధ జీవితములో నడిపించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకుంటే ఏదైనా తోటలోనికి అపవాది వచ్చాడు సాతానుడు వచ్చి దేవునితో ఎంతో సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆదాము అవలను విడదీయడానికి ఈ సాతానుడు పూనుకున్నాడు మాసప్ మాటలు చెప్పాడు పండు తినిపించాడు వారి కర్రలు తెరవబడినవి దేవుడు పిలిచాడు ఆదామా మూడవ అధ్యాయంలో దేవుడు పిలిచాడు ఆదామా అని పిలవగానే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వచ్చి ఆదామా అని పిలవగానే 
దేవుని దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళేటటువంటి ఆదాము ఇప్పుడు దేవునికి దగ్గరికి వెళ్ళలా ఎప్పుడైతే ఆదామా అని పిలిచాడో ఇప్పుడు చెట్ల మధ్యలోకి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు దాక్కున్నాడు ధైర్యంగా స్వతంత్రంగా సహవాసంగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సంతోషంగా దేవునితో గడిపేటటువంటి ఆదాము ఒక రోజున దేవుడు ఆదామా అని పిలవగానే చెట్లలోకి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు తప్పు చేసిన వాడే దాక్కుంటాడు మంచి చేసిన వాడు సత్యవంతుడు బహిరంగంగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆదాము కూడా దాక్కున్నాడు అయితే నీవు దాక్కోవడానికి కారణం ఏంటి అయా నీ స్వరం విన్నప్పుడు నేను దిగంబరినని నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నేను దాక్కున్నాను అన్నాడు నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపిన వాడెవడు అంటే అతని మీద పెట్టుకోలా నీవు తినకూడదని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఫలవృక్షములు తింటివా అని అడిగితే ఏం చెప్పాలి తిన్నానయ్యా అని చెప్పాలి ఏం చెప్పాడు తెలుసా అందుకు ఆదాము నాతో ఉండుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ ఫలవృక్షములు కొని నా ఇక్కియగా నేను తింటిని అని అన్నాం జనరల్గా మనం తప్పు చేసినా మన తప్పును డైరెక్ట్గా ఒప్పుకోం ఎవరొకళ్ళ మీద దాన్ని నట్టేసేటటువంటి మనస్తత్వం ఇది నీవు తిన్నావా అని అడగగానే తిన్నాను అని డైరెక్ట్గా చెప్పలా నేను తినడానికి గల కారణం ఒక వ్యక్తి ఉన్నది నీవే నాకు ఇచ్చావు ఆ స్త్రీని ఆ స్త్రీ నన్ను తినిపించింది అన్నాడు అప్పుడు స్త్రీని అడిగాడు నీవు చేసినది ఏమిటని స్త్రీని అడుగుగా ఆమె కూడా ఆమె మీద పెట్టుకోలా సర్పము నన్ను మోసపుచ్చింది సర్పము నన్ను మోసపుచ్చింది కాబట్టి జరిగింది అని చెప్పాడు అంటే మన తప్పును మనం దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటే మనం కనికరం పొందుతాం మన తప్పును మనం ఒప్పుకోకుండా ఎవరి మీద నెట్టేసి మన మంచోళ్ళమే అనేటటువంటి విధానంలో ఉంటే దేవుడు మనల్ని దీవించలేడు ఏమైంది ఆదాముకి శాపం వచ్చింది అవమ్మకి శాపం వచ్చింది ఆ సర్పానికి శాపం వచ్చింది సత్యము అనేటటువంటిది లేనప్పుడు వచ్చేది ఏమిటంటే శాపమే కానీ ఆశీర్వాదము కాదు నాలుగవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ వచనంలో ఆదాము కుమారుడు అనేటువంటి కయ్యును గురించి రాజబడి ఉంది కయ్యును హేబేలు కయ్యును హేబేలు చంపేశాడు తెలుసు ఈ చరిత్ర చంపేసిన తర్వాత దేవుడు కయ్యుని పిలిచాడు కయ్యును నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని కయ్యుని అడిగాడు దేవుడు చంపింది కయ్యూనే హేబేలు రక్తము దేవునికి మొరపెట్టింది దేవుడు కయ్యూని అడుగుతున్నాడు ఎక్కడ నీ తమ్ముడు ఎక్కడున్నావు నీ తమ్ముడు ఎక్కడున్నాడు అని అడిగితే ఏమన్నాడు నేను ఎరుగను అనేను నేను ఎరుగను నా తమ్ముడికి నేను కావలివాడనా ఎంత ధైర్యం అండి దేవునితో ఈ విధంగా మాట్లాడడానికి తమ్ముడిని చంపేసి దేవుడు అడిగితే నాకు తెలియదు నేను ఎరుగను పైగా తమ్ముడికి నేను కావలవాడనా అని దేవునికి ప్రశ్న వేసినటువంటి ఆ జీవితం ఏమైంది దేశీ దిమ్మరైపోయాడు పనికిరా అనేటువంటి జీవితం అయిపోయింది దేవుని ఎదుట సత్యవంతము లేకుండా దేవుని ఎదుట ఆ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేది లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే శాపాలే కొని తెచ్చుకున్నారు భక్తులైనా సరే దేవుడి దగ్గర శాపాలే కొని తెచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే జనకుడైనటువంటి అబద్ధానమునకు జనకుడైనటువంటి అపవాది భక్తుల్నే పట్టుకుంటాడు మామూలు పట్టుకోడు గొప్ప గొప్ప వారిని గొప్ప గొప్ప భక్తులతో దేవునితో ఆ సన్నిహిత సంబంధాన్ని తెంచివేయడానికి ఆ భక్తుల్ని ఈ సాతానుడు అపవాది పట్టుకుంటాడు అట్లాగే ఆతా మొహాబులను కయ్యూ అబర్హాము అబద్ధమాడాడు ఎస్సాకు అబద్ధమాడినటువంటి ఆ చరిత్ర మనకు తెలుసు భార్యను చెల్లెలుగా చెప్పుకొని ఆ రాజుల దగ్గర అబద్ధమాడారు చిన్న చిన్న విషయాలకి అబద్ధము అనేది భక్తులు కూడా చేశారు దానివల్ల వాళ్ళు ఏమీ దీవెనలు పొందలా 
ఇక చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఏమిటంటే యాకోబు చాలా పెద్ద అబద్ధం ఆడాడు యాకోబు ఇస్సాక కుమారుడు అనేటువంటి యాకోబు వృద్ధుడు అనేటువంటి ఇస్సాకు దగ్గరికి వెళ్ళి దీవెనలు పొందడానికి వెళ్ళినప్పుడు నీవెవరవి ఆది కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు నీవెవరవయ్యా అని అడిగితే అప్పుడు అంటాడు నేను నీ పెద్ద కుమారుడు అనేటువంటి ఏసావును నేను ఏసావు అని నీ జ్యేష్ఠ కుమారుడును అబద్ధం ఇక్కడ ఆడించినటువంటి వారు ఎవరంటే తల్లి అనేటువంటి రెబుక రెబుక ఇస్సాకు నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను దే ఆర్ గుడ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇస్సాకు రెబ్క కానీ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను పెంచవలసిన విధానములో పెంచనప్పుడు బిడ్డల జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు వస్తాయి ఎన్నో శ్రమలు వస్తాయి నీవు వేసావని చెప్పి దీవెనలు పొందు అని ప్రోద్బలం చేసింది తల్లి అనేటువంటి రెబ్క యాకో వచ్చి అంటాడు నీవెవరవు కనపట్ల కళ్ళు ఇస్సాకి నువ్వెవరు అంటే నేను నీ జస్ట్ కుమారుడు అనేటువంటి వేసావును ఏదో కొంచెం తేడా ఉందే స్వరం దగ్గర అని ఆ తడవి చూచినప్పుడు ఆ చేతి మీద ఆ ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలు చూచి దానివల్ల కుటుంబ వ్యవస్థ దెబ్బతినిపోయింది యాకోబు ఏ సేవల మధ్య శత్రుత్వం వచ్చేసింది మోసం చేసి అబద్ధం ఆడి పొందినటువంటి దీవెనల వల్ల కుటుంబం విచ్ఛిన్నమైపోయింది ఇసాకు దారి ఇసాకు రెపకా దారి రెపక యాకోబు దారి యాకోబు ఏ సేవు దారి ఏ సేవు ఇరవై సంవత్సరాలు ఏ సేవు యాకోబు కలుసుకోలేదండి యాకో పారిపోయాడు అబద్ధం ఆడి దీవెనలు పొందినటువంటి యాకో పారిపోయాడు ఇరవై సంవత్సరాలు తన మామగారి దగ్గర ఉన్నాడు ఈ ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళ మధ్య అనుబంధం లేదు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసరికి యాకోబు రెపకా జీవించలేదు చనిపోయింది కుటుంబ వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమైపోయింది ఎందుకనంటే అసత్యం అబద్ధం ఆ జీవితం వల్ల కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోయినాయి అదే రెండవ రాజుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నుండి ఇరవై ఏడు వచ్చినాల్లో ఎలీషా దగ్గర ఉన్నటువంటి శిష్యుడు గెహాజీ గెహాజీ ఏం చేశాడంటే నైమాను దగ్గరికి వెళ్ళి అబద్ధం ఆడాడు ఇవన్నీ మనం సండే స్కూల్లో చదువుకునే చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఆ కథలు ఇవన్నీ ఎలీషా మహాభక్తుడు కానీ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి గెహాజీ శిష్యుడు అతనికి దురాశ పుట్టింది నయమాను వచ్చి బాగుపడినప్పుడు ఆ నయమాను వెంట వెళ్ళి ఇదిగో నా యజమానుడు ఆ కొన్ని బహుమానాలు ఇవ్వమని చెప్పాడని గెహాజీ తీసుకున్నాడు అబద్ధం ఆడాడు ఎలియా తర్వాత ఎలీషా మహాప్రవక్త అయ్యాడు ఎలీషా శిష్యుడు అనేటువంటి గెహాజీ మహాప్రవక్త అవ్వాల్సిన వాడు సాతాడు ఏం చేశాడంటే అబద్ధం ఆడిచ్చి తన జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు గెహాజీ నీవు అబద్ధం ఆడావు కాబట్టి ఆ నయమానుకు వచ్చేటటువంటి కుష్ఠు నీకు నువ్వు నీ సంతతికి వచ్చునగా అన్నాడు భ్రష్టుడై వెళ్ళిపోయాడు భ్రష్టుడై వెళ్ళిపోయాడు అనేక మంది దేవుని ఎలా నమ్మకం లేక దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి బాధ్యతల్లో నమ్మకం లేక ఉండటం వల్ల భ్రష్టత్వంలోనికి వెళ్ళిపోయేటటువంటి క్రైస్తవ జనాంగం చాలామందిని మనం చూస్తున్నాం మంచి మంచి బాధ్యతలు దేవుడిస్తే ఆ బాధ్యతల్లో సత్యము అనేది లోపించినప్పుడు ఆ జీవితాలు భ్రష్టత్వములోనికి వెళ్తాయి అననయ్య సపీర న్యూ టెస్ట్మెంట్లోకి వచ్చేసరికి ప్రతన బంధంలో ఆది సంఘములో అననయ్య సపీర ఇద్దరు కలిసి భార్యభర్తలు అపోస్తుల దగ్గరికి వచ్చి అబద్ధం ఆడారు అపోస్తుల కార్యం ఐదవ అధ్యాయము మొదటి పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళు అబద్ధం ఆడినటువంటి సందర్భంలో వారిద్దరు కూడా మరణించవలసి వచ్చింది చిన్న చిన్న విషయాలకు వీరు అబద్ధం ఆడి వారిలో ఉన్నటువంటి సమాధానాన్ని శాంతిని పోగొట్టుకున్నారు నీ వాయనతో కూడా ఉండినవాడు కాదా అని చలి గాచుకుంటున్నటువంటి పేతుల దగ్గరికి వచ్చి ఒక చిన్న అమ్మాయి 
ఏసున శిలవేక ముందు వచ్చి అడిగితే పేతనన్నాడు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు ఆ ఏసు ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు చిన్న విషయానికి చాలా పెద్ద అబద్ధం అట్లా మూడు సార్లు అబద్ధం ఆడాడు అయితే తర్వాత ఆ పేతుడు మరలా విలపించి ఏడ్చి పశ్చాత్తాపం పొందాడు దేవుని దగ్గర ఈ విధంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వారి జీవితంలో వారు అబద్ధం ఆడడానికి కారకులైనటువంటి అపవాది వారిని అసత్యములోనికి నడిపించగా దానివల్ల వారు పొందింది ఏమిటంటే వారు శాపాలే పొందారు అసమాధానం పొందారు అశాంతిని పొందారు కానీ శాంతిని పొందల కానీ ఎప్పుడైతే మనము సత్యవంతులు అవుతామో మనం యథార్థతలో మనం ఉంటామో లోకములో కొన్ని సమస్యలు వచ్చినా లోకము ఇవ్వలేనటువంటి శాంతి సమాధానం దేవుడు మనకిస్తాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి